Chers amis, chers parents, chers enfants, Mazal Tov, 5 ans. Oui, il y a 5 ans, un 10 juin, le projet à chaque enfant son histoire a vu le jour. À chaque enfant son histoire. Mais quelle est la particularité de l'histoire L'histoire est quelque chose que l'on aime écouter, réécouter. On prend plaisir à écouter une histoire. Alors lorsque celle-ci s'accompagne des valeurs de la Torah, telle une belle histoire chassidique, cela fait de l'histoire l'élément fondamental pour la transmission de valeurs et pour l'éducation de nos enfants. Lorsqu'on écoute une histoire chassidique, ça touche directement l'âme. Une histoire peut s'écouter le matin, au petit déjeuner. Elle peut s'écouter lors du trajet pour aller à l'école. Une histoire peut s'écouter aussi dans une classe où le professeur partage avec amour, avec plaisir, la transmission de nos valeurs d'une manière différente. Et l'histoire s'écoute surtout avant de dormir. L'important, c'est l'impact de l'histoire chassidique qui touche la Meshama à ce moment de la journée qui est parfois contraignant, ce moment de la journée qui est essentiel, où l'enfant cherche calme, bien-être et sérénité. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 9 ans et depuis que j'ai l'âge de 4 ans, j'écoute à chaque enfant ses histoires. Et j'écoute les histoires de chaque enfant ses histoires, car ce sont des histoires libres qui m'apprennent beaucoup de choses. Et avant de m'endormir, je me brosse les dents, je vérifie que je ne m'acquitte pas, je vérifie que j'ai mes titres. Et quand on me brosse les dents, je me brosse les dents, je me brosse les dents, à la fin de l'histoire. Et ben, je suis avec les chiens maîtresse et je m'endors paisiblement. Toute l'équipe d'A Chaque Enfant Son Histoire vous accompagne à ce moment-là pour donner du rêve, du plaisir, de l'amour et de la paisibilité à nous. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous, de votre soutien pour continuer cette mission. Veya Futsu Mainotecha Hutsa. Ce message tellement fort que le Mashiach lui-même dit au Baal Shem Tov. Mashiach viendra lorsque les sources de la Chassidou se répandront à l'extérieur. Nous diffusons nos histoires dans le monde entier et nous allons continuer nos efforts pour diffuser encore et encore. Soyez partenaires de notre projet. Écrivons ensemble l'histoire de nos enfants.